你们先出去一下，好吗？血压下降，心率变慢，呼吸也不好，各项生命体征已经不平稳了。是啊，我们知道没多长时间了。那你叫我们来这儿？我母亲跟癌症看中了，已经三年多了。最近一直不太好，我们就商量着要不要进重症监护室。可病人现在所有的表现都属于临终状态。如果不进重症监护，可能就几个小时。那要是进呢？还能再拖些时间。家属意见不同意。啊，那倒没有，我是医生，大家都说听我的。那你的意思？我有点拿不定主意了，我不知道该拖还是。找我们来，不是判断病情，是想听意见。是，你们急诊科遇到的临终病人比较多，所以我。那你是想听我们作为医生，还是作为朋友的意见？希望你们作为朋友，也希望你们作为医生，给我点意见吧。这两个合在一起有点困难。那你告诉我，如果他是你的母亲，你该怎么办？我就不动他，不折腾他。你是说，既然死亡已经不能避免，再治疗下去？对于你们家属来说，也许好接受一点，但对病人来说太痛苦。你是医生，你也知道，进了 ICU， 面临着很多创伤性的抢救。你看你母亲现在的样子，很安静，很平和。我想她已经做好准备了。如果是几个小时和几十个小时的区别。那我会选择让他安静的离开，而不是受折磨的委屈。谢谢。
咱不说话啊？说什么呀？奇怪，你今天竟然没有跟我吵。不想跟你争吵，怕打扰了我太太。嗯。患者眼睛高龄，被癌症折磨超过三年以上。既然医学至今没有提供治愈他的办法，既然自然生命已经走到尽头，送到重症监护也只是拖延。那为什么不能让他安静的走，非得要气管插管、心肺复苏继续受苦？喂，医生。我母亲刚刚去世了，替我转达对江主任的感谢。我们母亲走得很安静，我们都觉得十分欣慰。谢谢。他母亲走了，让我先。医生的职责是治病救人，确实没人教过我们如何帮助病人离开。作为医生，我们大都是陪伴患者最后一程。当我们无能为力的时候，我们应该给生命以尊严。嗯、行政回来了。嗯。我妈回来了吗？哦，我刚买菜回来，没见到她。我去给您倒杯水。秦总刚回来，我去给您倒杯水啊！不用了。小秦，你怎么来了？阿姨在吗？可能没回来吧。你不是一直想跟我聊聊吗？现在吧。好，走吧。嗯。雨妮，你还记得阿姨常说，我父母出生的那一天，她去外面开会了。等到赶到医院的时候，我父母已经死了。是。可是火灾那天，阿姨在现场。怎么可能呢？如果妈在现场的话，她也会受伤的呀。具体什么情况我不知道，但是那一天，阿姨在现场，只是不知道。为什么没有去救我父母？你凭什么这么说？当时火灾现场除了我爸妈，还有保安李大力。他受伤很严重，在医院躺了一年多才清醒，就是他告诉我的。这个李叔叔我知道，并且我还知道，他就是那次火灾的罪魁祸首。是正因为他。违反规定煮面条，才导致大火的出现。后来，他清醒过来，脑子已经不正常了。你知道吗？他精神上是有问题的。他不是精神上有问题，而是大脑受到了伤害。有时清醒，有时糊涂。他清醒的时候是正常的。再正常，他也是个精神病患者呀。小琪，你怎么可以相信一个病人的话呢？我妈妈是什么样的人？从小到大你还不清楚吗？你妈妈和我妈妈他们是好朋友，我们还没出生的时候他们就是好朋友、好姐妹了。叔叔阿姨做科研，是我妈到处拉钱给他们做的实验室。后来他们出事走了，我妈把你领回家，把你养大，然后送我们出国留学。你应该很清楚，公司的股份还在那儿摆着，每年的分红。都会到你的账上，你怎么可以这样怀疑他呢？雨妮，我真的很感激阿姨这些年对我的付出，我也很知足。你说的对，这些年来如果没有阿姨，我不会过得这么好。无论是国内还是国外，我都衣食无忧的，这些都是阿姨给我的。可是这些，这些我也会报答阿姨的。等阿姨老了，我会赡养她，伺候她。可这些感恩不能掩盖真相，我只想知道真相。真相就是我妈妈一定是清白的，她一定不在现场。如果她在，她拼了命也会把你爸妈救回来的。小琪
我希望你的想法和我的是一样的，你不该听信任何的谣言，更何况是一个精神病患者的话。你这样怀疑我吗？我真的很伤心。玉宁，我见过这个李叔叔三次，每次他清醒的时候说的话都是一样的。这段记忆在他脑海里太深刻了。那场火灾两死一伤。可很多珍贵的资料都保存下来了，不奇怪吗？还有我妈妈，他们研究的那个专利，现在也变成了阿姨的名字，不奇怪吗？我和你一样，不希望这个是真的。我只想知道真相，我只想知道阿姨为什么没有去救我父母，也只有真相可以让我重新坦然的面对阿姨。没睡啊！我想跟你谈谈。好啊，来吧。哎，我先吃。老大，今儿咱俩值夜班。值夜班还怎么高兴 ？No No， 值夜班不值得高兴，跟谁一起值夜班才值得高兴？王大哥，你不会喜欢上我了吧？好了，我求你，下次你说这种事儿的时候，能不能婉转一点，一点点就行。我告诉你啊，第一，我岁数比你大，咱俩不合适；第二，你也看到了，我有男朋友。第一，年纪不是问题；第二，你不爱他。你怎么就知道我不爱他呀？我又不是没谈过恋爱，你爱不爱他我看得出来。那我不爱你，你看得出来吧？我吃完了，把心思用在专业上。明明血压有点高啊，以后到这边排队挂个号，慢点啊。护士，护士，怎么了？哪儿不舒服啊？可能是胃疼。慢点，坐着，坐着。大姐，先慢点啊。那我先给你测血压啊，给我伸过来。很疼吗？怎么了？他疼的挺厉害的。哪儿疼啊？好像是胃疼。胃疼？哦。这么疼有多久了？嗯，得有两个多小时了。以前也疼，但是疼一会儿就好了。第一次这么疼是什么时候？半年了，嗯，啊，你有便血吗？就说大便有没有出血？有，经常，我有痔疮。嗯，把他送到诊室去换一下。
是做手术，应该能挺半年到一年；如果不手术，最多也就三个月吧。我理解你的心情，可哭解决不了问题。你要决定，你爸爸没退休吧？就我一个亲人。我的建议是啊，把实情跟你爸爸说，告诉他，你现在必须扛得住。你爸就你这么一个亲人，你出去冷静一下，好好想一想，尽快选择一个治疗方案吧。有什么不合适的？患者才五十多岁，被判了死刑，直接告诉他受不了了。正因为他五十多岁，完全有能力为自己负责。如果是几岁的小孩，或者是八九十岁的老人，我就不会这么建议。不是他这癌症晚期了，怎么算自己负责呀？啊！再说了，咱们医生都不能让他起死回生。你告诉他，顶多就是。可是患者有知情权，他有权利选择人生的最后阶段怎么度过，选择是否做手术，是否最后的时光躺在病床上或者是手术台上。说的有点道理啊，可既然是难免一死了，为什么要让他精神先崩溃呢？为什么要让他绝望啊？你说这有些患者，不告诉他他还能活一两年，一告诉他用不了多久就死了，为什么呢？精神先崩溃了，没病死。先给吓死了。可有些患者知道自己得了绝症，选择珍惜最后时光，做自己想做的事儿，完成自己未完成的心愿。这些时间，他可以去处理一切他没有来得及处理的事情。有的病人没有治就好了。您说的那都是特例，有多少人能够那么从容地面对自己的生死？崩溃会有的，不能接受也是一时的，但最终都会选择从容面对。人生不就是应该活要活个明白，死要死个明白吗？啊，就这样，被我们和家属欺骗着死去。那你懂什么叫善意的谎言吗？我们医生每天都在说着善意的谎言。You're probably right, but you can't lie to your patients. 假洋鬼子，你说什么？我说你假洋鬼子啊！不懂转英文，以为我们不懂啊！我告诉你，少拿你那套西方的理论来教育我们。知道什么叫水土不服吗 ？Idiots！ 哎，他刚才说什么？啊？你不是也懂英文？他说那是英文吗？不是。何建义，你就是个不知好歹的人。我刚才不是在帮你啊。刚你在帮我，滚！得令。陈大夫，我爸。肯定不行了，是吗？那化疗呢？化疗行吗？你父亲目前的这个情况，化疗的话已经意义不大了。当然，这是我的意见，作为医生的意见。至于最后你们是否选择治疗，是否把事情告诉你父亲
，这个还得由你来决定。毕竟你是他的母亲。我想，我还是告诉我爸爸。你说的对，我爸才五十岁，他有权选择他最后的时光怎么度过。我爸一直都挺坚强的。我知道，他和我妈一直都想复婚，只不过两个人都一直憋着劲儿呢。我想说了，可能他们能珍惜最后的时光。方式就是面壁，那这要是撕过了，说刘主任嘴不好，没见你嘴好哪去。来输液了啊，对一下名字，叫什么？追着。啊，中午可能输不完，我让阿姨给你把饭送过来。那个，老姜来了没？你别老找姜主任，这急诊科医生每天多忙呀。而且姜主任是你什么人？还老姜老姜。我有事儿。有事儿也得等着啊。姜主任正在走廊呢，跟警察说话。什么？警察？对啊。你得配合我们工作呀。你得配合我们工作。我是来调查情况的。病人的信息不能透露。有人反映啊，这孩子是个惯偷。而且不止他一个，是一帮。这有人反映不管用吧？是不是惯偷，需要确凿的证据吧？现在上边对流浪儿童很关心。那你们是准备帮他们，还是抓他们？我们得先了解一下情况，然后再决定抓不抓、怎么抓，是吗？我们得了解他有没有违反法律的情节，然后我们再……您看这样好不好？他现在是我的病人，你等我把他治好了，您再过来了解情况，了解他是不是有违法的行为，然后再决定抓不抓。不然您现在把他抓走了，不也得先给他看病？不是我听说你就是受害者，那我想知道你都丢了什么东西，这些东西又值多少钱呢？您看啊，您这个情况就掌握的不够准确啊，我什么都没丢。怎么可能啊？不是，都说你丢了一辆比汽车还贵的自行车，我就说嘛，怎么可能？这自行车怎么可能比汽车还贵？<笑>对啊，啊，那个我那边还有患者，这样你等他好了，您再来向他本人了解情况。行。我送你了。好嘞。老姜，警察来了。对啊，想跟你了解一些情况。我跟他说了，等你身体好一些的时候再过来。你今天怎么样？我觉着我完全好啊。完全好了？你要完全好了，我就成神医了。就是神医。哟，我在你心里的形象这么高大。老姜，你说我偷了你东西，干嘛还要救我，还帮我把警察撵走？你在我这儿除了是小偷以外，还是病人。现在你在医院，你的身体是我最关心的。我从来不相信这世界上有好人。为什么？我连我爸妈都不能信。我还会相信谁？你为什么不相信他们？不
个小时了。行，你不想说呢，我也不追着问。但是我要告诉你，糖尿病是一个很严重的病，到目前为止没有任何的方式可以完全治愈。你要坚持吃药，你这个身体如果恢复不好的话，会出现很多并发症。最直接的就是尿毒症，会死人的。我怕死了。你小小年纪，你知道什么是死吗？你就说你不怕。死有什么可怕的？革命先烈流血牺牲，脑袋掉了也就碗大了一把。人生自古谁无死，留取丹心照寒青。我从小就崇拜革命烈士。甭废话，好好听话，好好养病。落在我手里，想死哪那么容易？都进来，都进来！哎，就是这个。哎，大家伙都听着啊，都别在这家医院看病了。这是一家黑心医院，只收钱不看病，专会把人往死里治啊！来来来，快快快快快！大家伙该干嘛干嘛，自己负责好自己的病患啊！保安，把这围起来，把那边通道打开。行，散了散了啊！搬几把椅子给他们坐。什么？这还要给他们搬椅子？多脏多凉，你不知道啊？这生了病还得咱们给他治啊！哎，我说你怎么这么说话呀？这地凉就地凉吧，你干嘛说地脏啊？你这么说话我就不愿意听。老赵，老赵，老赵，老赵，这哪儿脏啊？你你告诉我这哪儿脏？哪儿都不脏，老老赵，您擦擦地最干净啊！别往心里去啊！这就是一个多元化的时代啊，不让谁说话都不对，谁说错话了还都不行。搬椅子去吧。走啊，搬椅子去吧。我不去。什么？他还把我们给告了？打你的事还没找到算账呢。算什么账啊？你又不是没被挨过打。张玲。别这么说话，不这么说话怎么说话呀？咱们急诊科护士哪个没受过委屈？早知道要受这种气，打死我都不来。明明是他打了你，他凭什么告咱们呀？所以啊，最怕遇到这种不讲理的病人。怕有什么用啊？哎，你还真得好好想想，这说话做事儿到底有没有错？不是我有没有错，是咱们有没有错？咱们。你以为呢？他告的不是我，是咱们急诊科。咱们急诊科怎么了？延误治疗，见死不救。哼，这帽子可够大的。我就不信了，他打了人，他还有理了。既然他要告咱们，当然不会说他打人的事儿。那说什么呀？这见死不救，延误治疗赖不到咱们的头上吧？既然是要赖，指不定会赖到谁头上。哎，这江主任要倒霉了。为什么江主任要倒霉啊？因为那天在场的，就江主任智商是最高的，而且那天患者是他接手的。这赵主任已经把江主任叫过去了。这是这位患者全部的病历，我认真看过。家属告你们是完全有理由的。What？ 这上头。有明显的涂改痕迹。作为名牌医科大学的高材生，你不会不知道吧？涂改病历，那是违法的。不可能啊！写在那儿，你自己看。死亡时间已经在这儿了，我之后不可能再给他用药啊
。那这么说，这不是你改的？当然不是我改的，这点常识我能没有吗？那我问你，为什么家属都开始动手打人了，你们还不报警？有人要报，让我拦了，拦了。你为什么要拦？当时抢救病人要紧啊，家属情绪十分不稳定，一直在抱怨。我想，如果这个患者能被我们救回来，用着呼吸机，哪怕最后不行了，这家属也好接受一点吧。结果呢，病人没有抢救回来，你们倒被人给告了。嗯、从我学医到现在这么多年，从来没有遇到过这种情况。恶人先告状，延误治疗，见死不救。现在的恶人是你，对自己要求太严格。谁？谁对自己要求太严格了？我啊，我想把事情做到最好，做到谁都满意。结果谁谁谁都不满意，倒是你。江样主任，这么些年，我可真没见过你这样。这都什么时候了，你还不忘了表扬自己几句啊？您觉得我这是在表扬自己吗？那你什么意思啊？那您还真不知道，我表扬自己的时候什么样？我说对自己要求太严格了，是在做自我批评。哎，主任，都这个时候了，是表扬还是批评没有那么重要吧？那你觉得什么事重要？患者家属都打上门来了，平息事态重要啊。我不这么认为，你不抓紧平息事态，这这会耽误我们急诊室的正常工作啊！这件事儿也是你们急诊室正常工作的一部分。家属闹事怎么成为我们工作的一部分了？妥善处理好与患者及家属的医患关系，是我们每个医护人员的责任。你们急诊室有什么可特殊的？这当然是急诊室工作的一部分。主任，这事儿不是归您管。你们惹了这么大的事儿啊！哦，就因为我负责处理医患关系，你们就可以给我捅这么大的娄子。主任，我们也不想出事，我们也想把病人给救回来，希望他们健健康康的出院，希望每一个患者家属都开开心心的。可是出了事儿就归你管，要不您去急诊科看病，我坐您这儿。我。当时我不在现场，我跟刘主任在抢救别的病人呢。呃，不过海洋跟王子乔应该在。王大夫现在是跟着江主任对吧？对，他跟着江主任。不过院长说江主任可以随意调动我们任何一个人。那你对那天的事知道多少？我就听说张玲玲挨打了，其他的事儿我也不知道。太帮李推呢？我们是人来了。哎，我看这条通道挺好的，咱们去把这账往后坐。大家往后往后往后，这是过不去的，过不去的，过不去的。刘主任平常不太管我们，他只管他自己的人。那江主任呢？他对你们所有病人的病例都过问吗？一般也不，我都是主动找他，尤其是我解决不了的时候。哦，就好比那个死亡的病人是吧？嗯。那人的病历是你写的？对。那江主任动过吗？什么动过吗？就是江主任修改过那个死亡病人的病历。这病人的病情挺清晰的了。何主任呢？何主任，您还不了解？有事没事都会问的。那那个死亡病人的病历，他过问过吗？何主任。好像还真没。那你觉得哪个主任的做法好呢？我觉得吧，这三位主任
都好。为什么？你看啊，这刘主任吧，平常也不管我，我们就觉得被信任，这被信任了就更得小心谨慎，你说是不？然后这何主任手把手教。你也知道，他那经验可都是书本上没有的，我们跟屁股后面学。至于江主任嘛，这时而放手，时而上手，恩威并施，所以我觉得都挺好。请开，请开，我说大爷，这吃饱穿暖没事儿了，这儿不让坐，没看坐着人坐。请开，请开，别这样，坐着人坐。没事干你们去。既然病情这么清楚，那人家病人家属为什么告你们呢？赵主任，这事儿还不是明摆着呢，您还不了解？明摆什么？要钱，敲诈。手机响了吧？对不起，我我挂了。王医生，你说你们上班接电话会误事吧？不会耽误事儿吧？再说医院也没规定我们上班不能接手机，对不？但是医院可是规定了，接电话不许影响工作。没耽误工作呀、啊。我听说那天就是有人接了手机影响的工作。那我不知道。有什么需要找我啊，姐姐？我看你就是成心来捣乱的，没关系啊，你们也辛苦了，喊了那么久。那你认为江主任在对患者的处理上就没有一点疏忽吗？老主任啊，您说现在还有多少人愿意去当医生？这治好了病，倒是皆大欢喜；要是治不好，好像全是我们的问题，说打就打，说骂就骂，我们是高危职业呀、啊！海洋医生，据我知道，没有哪个医生是被绑着手脚送进来的，大家都是自愿到医院里来的。不愿意做医生，你可以走，但是对那些已经来了的或者愿意进来的人，我们必须要有一个医生的样子，因为我们是救人的。那是。那不有个这个样子，我们能考上医学院吗？您又不是不知道那医学院多难考啊！啊，好不容易考上了，一读就是六七八年，啊，这毕了业又有多少人能进到像咱们这么好的医院？这挤破头皮、争先恐后的来了，啊，不符合您的规定的，您不满意的，那病历写的不合格的，要么就回家，要么就被整崩溃，搞不好还得进精神病院。哼，你今天。是过来发牢骚的吧？我就说一下心理感受。把你们急诊科女医生写不好病历的老事儿都翻出来了。行啊，但我提醒你注意一下啊，是我来找你谈话做调查，不是你来找我发牢骚。海洋医生，你知不知道，现在这这病人的家属是抓住我们不放。说我们延误治疗，见死不救。我现在是真想知道，你们是不是真的就延误治疗了？当然不是啊。那这份病历最后完成的人是谁？啊，这最终谁完成的？怎么了？怎么了？这上头有涂改的痕迹，你知不知道？这是违法的。
，随着社会老龄化的日益严重，肿瘤患者逐年增多。除了医院的肿瘤科以外，医院急诊科也是很多肿瘤患者人生最后一程。面对晚期肿瘤，根治已无希望，在这有限的生命里，我们应该予以他们什么呢？安宁治疗，给了这些患者人生最后一份选择和尊严。在生命终末期，很多治疗对患者的生活质量或延长生存时间已经没有了任何意义，反而会造成创伤，比如气管插管，会让患者非常痛苦。过去我们只能使用止痛药来尽量减轻患者的痛苦，现在我们知道了，还可以陪伴和倾听，同时我们也会关注家属，要想办法让家属感到不遗憾，并且。在亲人离去后，能够继续自己的生活。让我们一起来关注、接受安宁治疗，帮助那些终末病人和他们的家庭达到生死两相安。转眼风云突变，昨天已成为过眼云烟，明天为何如此遥远？愿意为人生路途遥远，谁知尽头已在眼。恩怨情仇就此了断，生死离别不忍说再见。今天的分分秒秒都是对生命最严酷的考验。今天的相依相。都是对生命最深情的眷。